వెల్కమ్ టు బిగ్ టాక్ అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు నిర్ణీత సమయానికి తిరిగి చెల్లించాలి ఇది రూల్ అదేవిధంగా అప్పులు ఇచ్చే సంస్థలు రికవరీ చేసే సంస్థలు ఏజెంట్లు కూడా తప్పనిసరిగా రూల్స్ పాటించాలా అక్కర్లేదా తీసుకున్న అప్పు సరైన సమయానికి కట్టలేని పరిస్థితులు వస్తే ఖాతాదారుడికి దిక్కెవరు లోన్ యాప్ల ద్వారా అప్పులు తీసుకుంటే నట్టేట మునిగినట్లేనా బతుకు బజార్లో పడ్డట్లేనా గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అనే వ్యవహార శైలి బ్యాంకింగ్ రంగంలో ముఖ్యంగా లోన్ వ్యవహారంలో ఎందుకు కనిపించడం లేదు ఇదే ఇవాళ బిగ్ టాక్ గత కొద్ది రోజులుగా ముఖ్యంగా లోన్ యాప్లు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్లో అనేకమైనటువంటి జీవితాలు రోడ్డును పడుతున్నాయి కొంతమంది రికవరీ ఏజెంట్ల బాధలను తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడినటువంటి సంఘటనలు కూడా మనం తరచుగా వింటూ ఉన్నాం సో ఒక్కసారి ఇలా బాధితులుగా మారినటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల వేదనని ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం విశాఖడూరు గ్రామం నాకు గత మూడు రోజుల కంటే ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఆ ఫోన్ కాల్ పలానా చేబోలు ప్రసన్న కుమార్ అనే వ్యక్తి మీకు తెలుసు అని అడగడం జరిగింది తెలుసు అని చెప్పడం జరిగింది నేను అయితే అతను మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు లోన్ కట్టాలి మీరు అతనికి తెలియజేసి వెంటనే లోన్ కట్టించమని నన్ను అడగడం జరిగింది నేను చెప్తాను సార్ అని చెప్పాను మళ్ళీ ఒక అరగంట పోయిన తర్వాత మళ్ళీ అతనే చేశాడు చేసి చెప్పారా అని అడిగాడు లేదు సార్ నేను ఇంకా నాకు టైం కుదరలేదు నేను ఈ రోజు రేపు మాట్లాడతానని చెప్పాను వెంటనే అతను తనకు ఉన్నటువంటి వాయిస్ని అంతా మార్చి వెంటనే నువ్వు దగ్గరుండి చేయించరా ఎల్లరా అని ఇక ఏక వచ్చినంతో నన్ను మాట్లాడడం జరిగింది అసలు నాకు చాలాసేపు అర్థం కాలేదు ఇది అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలా అని మేము చాలా దగ్గర నేను బజాజ్ లో అరవై మూడు నేను ఆల్మోస్ట్ నాకు అకౌంట్ లో కట్ అయితే ఉండి ఇంకా రెండు మూడు వాయిదాలు ఉండగా కరోనా వచ్చింది కరోనా వస్తుంటే దాంతో నేను కట్టలేకపోయాను కట్టలేకపోతే వాళ్ళు రెండు సంవత్సరాలు రెండు వాయిదాలే కదా పట్టించుకోలేదు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా ఊరిలో ఊళ్ళో చాలా మంది ఇరవై ముప్పై మంది ఫోన్ చేసి స్నాప్ చేయలేదు ఫస్ట్ వాళ్ళు అలా చేసి ఫోన్ పని కరోడపతి అనే ఒక యాప్ దాని ద్వారా మీకు ఇరవై ఐదు లక్షలు వచ్చినాయి అని చెప్పి మీ వద్ద నుంచి మీరు దాని రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కానీ దీనికి అని చెప్పి డబ్బులు లాక్కోవడం ఏదో కొత్త కొత్త యాప్ లో లోన్ అని చెప్పేసి లోన్ ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పగానే మన యువత అనేది అదే లోన్ వస్తుంది కదా కడితే పోలే కడితే కట్టవచ్చు లేకపోతే లేదని చెప్పేసి ఆ లోన్ తీసుకోవడం వల్ల మనకే కాదు ఆ లోన్ సరిగా కట్టకపోతే మనకే కాదు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్లకి మరి మన స్నేహితులకు అందరికి బజార్ని ఏడుస్తారు నా పేరు శివకుమార్ నేను ఎడపల్లి మండలం ఏఆర్పి క్యాంప్ గ్రామం నివాసిని నేను గత నెలలో పన్నెండు తారీఖు స్మార్ట్ స్మాల్ క్రెడిట్ అనే ఒక యాప్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాను సకాలంలో చెల్లించినా కూడా మళ్ళీ నాకు వేధింపులు ఫోన్లు చేస్తున్నారు బాగా నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు లోన్ తీసుకున్నాను నేను స్మాల్ క్రెడిట్ నుంచి ఆ నాలుగు వేల ఐదు వందలు కట్టినా ఇంకా మళ్ళీ ఫోన్లు వస్తా ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొక నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఎక్స్ట్రా కట్టినా మొత్తం కట్టినా అయినప్పటికీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్లు చేస్తున్నారు ఒకవేళ కట్టని ఎడల నా ఫోటోలు మొత్తం సోషల్ మీడియాలో పెట్టి మార్పింగ్ చేసి మా కుటుంబ సభ్యులకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి అందరూ పంపించేసి నన్ను బాగా సో లోన్ రికవరీస్ ఇదే ఇవాళ టాపిక్ ఇవాళ టాపిక్లో పాల్గొంటా పంకో మనతో పాటు ఈరోజు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరుచెర్ల రాజగోపాల్ రాజు గారు రిటైర్డ్ చీఫ్ మేనేజర్ స్టేట్ బ్యాంక్ సార్ వెల్కమ్ సార్ అదేవిధంగా డాక్టర్ అంద సత్యం గారు ఎకనమిస్టు అదేవిధంగా శశిధర్ గారు సోషల్ యాక్టివిస్టు సార్ మీ అందరికీ కూడా స్వతంత్ర టీవీ బిగ్ టాక్కి స్వాగతం పలుకుతున్నాం ముందుగా మనం ఈరోజు చర్చని ఒకసారి శశిధర్ గారి నుంచి ప్రారంభిద్దాం శశిధర్ గారు మీరు సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా ఉన్నారు చాలా కాలం నుంచి చూస్తూ ఉన్నారు ఈ లోన్ బాధితుల వెర్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ ని చూసుకున్నట్టయితే ఈ లోన్స్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజ్ ఇచ్చే సంస్థలు వచ్చేసి ప్రైవేట్ సెక్టర్ సో దీనికి ఒక సరైన స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ లేవు అంటే ఇచ్చినప్పుడు ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇస్తున్నారు వాట్ బేసిస్ దాన్ని రికవర్ చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేయలేదు ఎట్లాంటి గైడ్ లైన్స్ సరైన గైడ్ లైన్స్ లేవు సో అవి తెలుసుకోకుండా చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ యూత్ అంటే దీనికి ఎక్కువ దీనికి బారిన పడి దీనికి నష్టపోయిన వాళ్ళు 
ముఖ్యంగా యువత ఉన్నారు సో దానిపైన అవగాహన అనేది యువతకి లేదు అని మనం చెప్పడం కంటే ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఫ్రీగా మనీ వస్తున్నాయి వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ వచ్చేస్తున్నాయి అనే ఒక ఇదితో చాలా మంది అట్రాక్ట్ అయిపోయి దీనికి ఈ పర్టికులర్ అప్లి ఈ యాప్స్ నుంచి మనీ తీసుకొని తర్వాత చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది నాకు తెలిసిన నా సన్నిహితుల్లో కూడా చాలా మంది ఇబ్బందులకు గురయ్యారు సో లైక్ అనేక ఇదుంది సో దీని మీద ఇప్పటికైనా ఈ ఇప్పుడు ఈ గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న జరుగుతుంది అనుకుంటారా అత్యాస వల్ల కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు భావించవచ్చా అదే నేను చెప్పాను కదండి సో ఈజీగా మనీ వస్తుంది అనేది ఒక కోణం ఇందులో సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజంగా డబ్బులు అవసరమైన వాడు తీసుకునేది నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ ఉన్నోడు తీసుకుంది వేరు యూత్ అని ఒక స్పెసిఫిక్ మన టార్గెట్ జోన్ వచ్చేసి యూత్ కి సో యూత్ కి నిజంగా మనీ అవసరం ఉంటుందా అంటే యా కొంతమందికి ఉండొచ్చు బట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఇతర ఇతర కారణాల వల్ల తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల కొంత రెగ్యులేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ కూడా కొంత ముందుకు వస్తున్నాయి సో ఇది యాక్చువల్గా ఎప్పుడో జరగాల్సింది ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజు కొత్తగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇన్సిడెంట్స్ నిన్న ఉన్న జరుగుతున్నవి అయితే కా సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అండ్ కోవిడ్ టైంలో ఇట్ హాస్ బీన్ వెరీ ఎక్స్ప్లైటేషన్ అనేది ఒక ఇట్ వాస్ అంటే మనం దాన్ని గేర్ చేసే విధంగా కూడా లేదు అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ లాస్ట్ దర్ లైఫ్ రైట్ సార్ సచిత్ర గారు ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ సత్యం గారు ఉన్నారు అంది సత్యం గారు ఎకనమిస్ట్ సార్ సత్యం గారు చెప్పండి ఇన్ జనరల్ గా ఈ అప్పు తీర్చే విధానం ఈ ఆ తీర్చే విధానంలో తలెత్తున్నటువంటి సమస్యలు వీటన్నిటిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపంచ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మన ఇండియా వాట్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మిగతా దేశాల్లో ఈ టెక్నాలజీ ముందే వచ్చిన ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూసి అంత ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు మనం ఒక అచీవ్మెంట్ గా ఈ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం మన ఎకానమీ చాలా చిన్నది ప్రపంచ ఎకానమీ నైన్టీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అయితే మంది త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అంటే దరిదాపు మన చాలా చిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయంటే మన జనాభా తర్వాత మన కస్టమర్స్ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటాం తర్వాత మనం ఎంకరేజ్ చేయడం తోటి ఇది పెరిగిపోతా ఉంది అయితే ఇవాళ ఎప్పుడైతే ఆర్బీఐ నియంత్రణ తగ్గిపోయిందో గతంలో ప్రైవేట్ బ్యాంకులు చేస్తే ఎటువంటి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయో ఇవాళ ప్రైవేట్ నాన్ బ్యాంకింగ్ సంస్థలు చేస్తే కూడా అటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి దాంట్లో ఇవాళ మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య ఈ యాప్స్ సమస్య తర్వాత రెండవది రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ లేకుండా ఒక అంచనా ప్రకారం సిక్స్ హండ్రెడ్ యాప్స్ ఈ లోన్ యాప్స్ ఉన్నాయి ఆరు వందల యాప్స్ నడుస్తున్నాయి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ లేదు కాబట్టి వీటి ఇష్టానుసారం ఇవి వ్యవహరిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ లోన్లు ఇవాళ ఏమిటంటే కన్జ్యూమర్ రుజం వచ్చింది ఉన్నది అనుభవించాలనేటువంటిది ఈ కన్జ్యూమర్ రిజాన్ని యూత్ బాగా వంట పట్టించుకుంది మీరు చూడండి ఎక్కువ మంది థర్టీ ఫైవ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రేంజ్ లనే ఎక్కువ మంది ఇవాళ కస్టమర్స్ హెరాస్మెంట్ గురైనా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఇవన్నీ కూడా మనకు గనపడతా ఉన్నాయి తర్వాత ఖర్చుల కోసం తీసుకున్న నాలుగు వేలు ఐదు వేలు పది వేలు ఖర్చుల కోసం తీసుకున్న యూత్ ఎక్కువ దీంట్లో చిక్కిపోతున్నారు దీనికి అవసరాలు ఒకటి ఆడంబరాలు ఇటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే సహజంగానే ఉపయోగించుకునే తత్వం పెరుగుతుంది అంటే కన్జ్యూమరిజం అరులు చాస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ సోషల్ కండిషన్ క్రియేట్ అయి ఉన్నది ఈ క్రియేషన్ లో ఇవాళ ఈ యాప్స్ మన వాళ్ళు లోన్ ఇస్తున్నారు అనేటువంటి ఒక ఆపేక్ష తోటి తీసుకుంటున్నారు రెండవ వైపు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఇండియాలో ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అంటే మనం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో అమెరికా యూరప్ క్రైసిస్ చూసాం ఫెడరల్ బ్యాంక్ యొక్క కంట్రోల్ లేకపోతే ఎట్లా ఆగమైంది ఆ రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థలు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో చూసాం ఈస్ట్ ఏషియన్ టైగర్స్ ఎట్లా కొలాబ్స్ అయినాయో కాబట్టి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నియంత్రణ బాగుంది బ్యాంకులు కూడా క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో యూసీ కానీ డిపాజిట్ కానీ లెండింగ్ కానీ వీటన్నిటి కూడా ఒక అదుపులో ఉంచుతున్నారు దీనికి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకింగే వెనుముఖగా ఉంది అయితే ఇవాళ ఉన్నటువంటి యాప్స్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి గతంలో ఆ ఈ బ్యాంకింగ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ సంస్థలు కలిపి ఒక సంస్థగా ఏర్పడి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేశాయి ఫ్రేమ్ చేస్తే అది ప్రైవేట్
దీన్ని కోర్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేయాలని చేశారు చేసినప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆర్బీఐ అభ్యర్థన చెప్పారు అందులో భాగమే దీంట్లో వాళ్ళు కోర్స్ అండ్ డైరెక్షన్స్ అన్ని కూడా గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు చేస్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అబ్జెక్షన్ చెప్పింది ఎందుకంటే నియంత్రించాల్సింది మేమంటే అది అది దరిదాపు రద్దైన కింద లెక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే కంట్రోల్ చేయాలి కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ పర్మిషన్ లేకుండా నడుస్తున్నాయి కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏరియా ఉన్నటువంటి విషయాల్లో అది పెద్ద ఇన్వాల్వ్ కాలేదు ఏదో పెద్ద స్కాండ్ అయితే తప్ప ఇటువంటి స్థితిలో ఇవాళ ఎటువంటి కంట్రోల్స్ లేవు గైడ్ లైన్స్ లేవు వాటి ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తున్నాయి ఒక నిమిషం సార్ రాజగోపాల్ రాజు గారు ఉన్నారు మనతో పాటు రిటైర్డ్ చీఫ్ మేనేజర్ స్టేట్ బ్యాంకు సార్ మీరు చెప్పండి స్వర్ణయోగంలో మీరు పనిచేస్తారని భావించవచ్చు ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ ముఖ్యంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే అందరికీ నమ్ముకున్నటువంటి ఎక్కువ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ లో మీరు పనిచేసి వచ్చారు చాలా కీ రోల్ లో పనిచేసి రిటైర్ అయిన వచ్చారు ఇప్పుడు వేణు చూస్తుంటే మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి మీ యొక్క విశ్లేషణ ఏంటి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను మీరు చెప్పిన స్వర్ణయుగం ఇప్పటి యుగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాబట్టి అదే సబ్జెక్ట్లో చెప్తున్నాను మిత్రులిద్దరూ చెప్పిన దాంట్లో కూడా పూర్తిగా ఏకీభవిస్తాను అయితే ఈ సతాయింపు ఈ బాగా పెరిగిపోయి ఈ యాప్ రుణాలు అధిక వడ్డీలు ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అధిక వడ్డీలు తెలిసి కూడా ఆ పులి నోట్లో తలకాయ పెట్టేసే పరిస్థితి ఈవేళ నెలకొని ఉంది ఇలాంటి తాడితుల్ని పీడితుల్ని బాధాసర్ప దృష్టుల్ని ఏడవకండి ఏడవకండి అని చెప్పి మనం ఈవేళ స్వతంత్ర టీవీ వారు దీన్ని టేకప్ చేసినందుకు మొదటిగా మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి తర్వాత ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా ఈ కంట్రోల్ ఆర్బీఐ ఏముంది లేకపోతే ఇంకోటి ఏముంది ఎన్ని ఈ రుణాలు ఇచ్చే యాప్ రుణాల మీద ఎంత ఎకానమీ ఆధారపడి ఉంది దీనికి అసలు మూల కారణాలు ఏంటి అనేదని మనం విశ్లేషించుకుంటే బ్యాంకుల్లో ఏదైనా రుణం తీసుకోవాలంటే ఇంక్లూడింగ్ గోల్డ్ లోన్ చాలా టైం పట్టేస్తుంది దానికి కారణాలు జోలికి వెళ్ళం ఇవాళ కారణం ఏంటంటే మన సబ్జెక్ట్ దాటి మాట్లాడటం కూడా కరెక్ట్ కాదు దీంట్లో ఏంటంటే ఆ రుణాలు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగి కష్టం పడలేక ఇది ఈజీగా వచ్చే మనకి ఈ షుగర్ కోటెడ్ విషయాన్ని స్వీకరించడానికి మన సామాన్య ప్రజానికం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంది ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి వాళ్ళు బాగా ఎక్కువగా దీనిలో ఎక్కువగా చిక్కుకునే ప్రమాదాలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇదే ఈ రుణ యా రుణ యాప్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అది దేశంలోనే కాదు విదేశాల నుంచి కూడా ఆపరేట్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక అదే చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఏది చేసినా ఏది చేయకున్నా ఒక్కసారి మనం అది అక్కడ రుణం తీసుకుంటే వాళ్ళ సతాయింపులకి తలంచాల్సిన పరిస్థితి ఇవాళ నెలకొని ఉంది ఆ కారణం చేత ఈ ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ఆత్మహత్యలు జరిగినప్పుడు పాపం అయ్యో పాపం ఇది జరిగింది అని అప్పటికప్పుడు సానుభూతిని ప్రవర్త ప్రదర్శిస్తే సరిపోదు ఇది ఈ పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికి ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజానీకం కానీ ఎకనామిస్టులు కానీ వీళ్ళంతా కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే గతంలో క్రెడిట్ కార్డ్స్ కొత్తగా వచ్చిన రోజులు గుర్తు చేసుకోండి మీరు చెప్పినట్టుగా అప్పుడు వాళ్ళు కూడా క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇంటింటికి తిరిగి లేకపోతే ఫోన్లు చేసి కంగారు పెట్టి వాళ్ళకి క్రెడిట్ కార్డ్స్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి మరి కూడా ఇచ్చేసేవారు అయితే దానివల్ల వచ్చే నష్టాన్ని తర్వాత కాలంలో అప్పుడు అంచనా వేయగలిగారు ఇప్పుడు అలాగే ఈ రుణ యాప్లు ఏదైతే యాప్ రుణాలు ఉన్నాయో యాప్ రుణాలని వేప రుణాలు కాదు యాప్ రుణాలు అంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి రుణాలు ఆ రుణాలని స్వీకరించడానికి ఈజీ మనీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది తర్వాత తీర్చక్కర్లేదనే భావన కూడా ప్రజలను ఉండిపోయింది ఇది వరకు చాలా వరకు ఎగ ఎగవేత అన్నది కూడా ఒక్కొక్క పేడగానే సమాజంలో ఉండిపోయింది దాంతో ఏంటంటే వీళ్ళు ఎలాగే గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు ఎలాగే ఆలస్యం చేస్తున్నాయి మనం త్వరగా వచ్చే బ్యాంక్ అదే ఈ ప్రైవేట్ సంస్థలనే పట్టుకుందామని వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్బీఐ కానీ మిగతా ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి బట్ ఈ అంబుడ్స్ మీద కూడా వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఎంతమంది వెళ్ళగలుగుతారు ఎంతమందికి అది సాధ్యం అవుతుంది కేవలం చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నారు దానికి అది పరిస్థితి రైట్ సార్ ఒకసారి శశిధర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం శశిధర్ గారు ఒక ఒక విషయం చెప్పండి అంబుడ్స్ మీద సంబంధించినటువంటి విషయం వచ్చింది కాదు చెప్తున్నాను సరే ఎందులోనైనా కావచ్చు ఇటువైపు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో కావచ్చు లేకపోతే ప్రైవేట్ రుణాలని కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఆ రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు 
ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి అదే తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా ప్రత్యేకమైన హక్కులు ఏమైనా ఉంటాయా ఉండవా ఉంటే దానికి బాధ్యతలు ఎవరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ గా మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమే అది అంటే అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు తీసుకునే ఈ తీసుకునే యూజర్స్ కి కూడా అదే ఎవరైతే ఉన్నారో వినియోగదారులు వీళ్ళకి కూడా కరెక్ట్ గా వాళ్ళ రైట్స్ ఏంటి అంటే ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన సంస్థలకి ఎంత వరకు రైట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రికలెక్ట్ చేయడం చేసేటప్పుడు చేసే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు ఏ ఏమేం ప్రా ఏమేం ఫాలో అవ్వచ్చు అంటే ఏ ఏ అంటే వాట్ ప్రొసీజర్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో అనేది క్లియర్ గా అయితే ఎక్కడ కూడా లేదు అండ్ ఇంకొకటి మీరు చెప్పారు దీనికి అథారిటేటివ్ బాడీ ఎవరు అని చెప్పి దీనికి అథారిటేటివ్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అని సో స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు గైడ్ లైన్స్ అనేవి దీనికి నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఇప్పుడు దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక కంప్లైంట్ అథారిటీ అయితే ఏమీ లేదు అంటే మనము ఎందుకంటే లైక్ చాలా చాలా ఇష్యూ అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఫే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేసిన చాలా మందికి కూడా ఇప్పటి వరకు ఎట్లాంటి సొల్యూషన్ గానీ ఎట్లాంటి ఎయిడ్ గానీ దొరకలేదు ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో ఇప్పుడు అవి ఇప్పుడు వాటిని గవర్నమెంట్ కొంత రెగ్యులేట్ చేసి కొంత వాటికి ఒక ప్రిస్క్రై అంటే అసలు జనరల్ గా ఇప్పుడు తీసుకునేవి కూడా వెరీ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్స్ అంటే దానికి అన్ని మళ్ళీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఒక ఇట్స్ లైక్ నథింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ లూటింగ్ మనీ ఇట్స్ లైక్ లూటింగ్ పీపుల్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ యాప్స్ బ్లైండ్లీ రైట్ సార్ శశిధర్ గారు అందరూ ఒక్క ఒక్క నిమిషం సార్ లైన్లో ఉండండి మనం ఒక బిగ్ టాక్ లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళా డిస్కషన్ కొనసాగిస్తా వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ సచిన్ గారు ఒక విషయం చెప్పండి ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ ఒక కీలకమైనటువంటి వ్యాఖ్య చేశారు ఆర్బీఐ అనుమతి లేకుండా ఉన్నటువంటివి చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పారు నెంబర్ వన్ ఇక నెంబర్ టూ ఇందాక మనం బైట్స్లో విన్నాం లోన్ తీసుకున్నది ఒకరు బాధపడుతుంది ఇంకొకరు అంటే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈరోజు రోడ్డు మీద పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది వీటన్నిటినీ ఎవరు అడ్రస్ చేయాలి ఎట్లా వీటన్నిటి మీద అవేర్నెస్ కల్పించాలి ఒకటండి ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజం గవర్నమెంట్ జోక్యం చేసుకోకుండా ఓ ఎప్పుడో నైన్టీన్ థర్టీస్ లోనే ప్యూర్ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ అమెరికాలో ఒక ఎకనమిస్ట్ కీన్స్ అనే ఎకనమిస్ట్ గవర్నమెంట్ జోక్యం చేయకుండా ఈ రేషన్ రిపరేషన్ పోదంటే ఆ పని గవర్నమెంట్స్ రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాయి అన్ని క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలు కూడా మన దాంత ప్యూర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కాదు ఆర్బీఐ క్రమశిక్షణ నియంత్రణ నడుస్తుంది కానీ ఈ విధంగా లిబరలైజేషన్ తర్వాత అలసత్వం వచ్చింది ఈ అలసత్వం తోటి ఇటువంటి జబ్బులు కూడా ప్రవేశించినాయి ఈ జబ్బుల్లో ప్రవేశించిన జబ్బులు ఇదొక జబ్బు తర్వాత రెండో అంశం ఏంటంటే అసలు ఆర్బీఐ పర్మిషన్ లేకుండా నడుపుకునేటువంటి యాప్స్ మీద నిషేధం విధించాలి ఎవరో ఒక కస్టమర్ ఆ కస్టమర్ నష్టపోయినాక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాక అప్పుడు మాత్రం స్పందించే గుణం కరెక్ట్ గా తర్వాత రెండోది నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సి కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ కార్పొరేషన్స్ అన్నిటితోటి చైనా యాప్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టైఅప్ ఉన్నాయి ఆ అవకాశం కూడా ఉంది లిబరలిజం అవకాశం ఉన్న తర్వాత చైనా వాళ్ళు మోసం చేస్తారు చైనా వాళ్ళు మోసం చేస్తారు రోజు మన చెవులు చిల్లు పడుతున్నాయి సామాన్య ప్రజానికి ఏమనుకుంటారంటే చైనా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఎట్లా మోసం చేస్తారు అని సామాన్యులు అనుకుంటారు వాళ్ళకు మనకు టైఅప్ చేసుకున్నటువంటి అవకాశం ఉంది లిబర్టీ ఉంది నువ్వు ఆ అవకాశం కల్పించి అవకాశాన్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తుంటే ఇతరుల మీద అనటం వల్ల ఉపయోగం లేదు కాబట్టి అటువంటి ఆ టైఅప్స్ ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చారు ఎందుకు పర్మిషన్ లేనటువంటి వాటిని నడిపే అవకాశం ఇచ్చారు ఎందుకు ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ యాప్స్ ని అరెస్ట్ చేయట్లేదు ఇది ఒక భాగం రెండవ భాగం సరే ఒకవేళ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ కానీ లేదా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొంత ఎకనామిక్ రిలీఫ్ కొంత డౌన్ ట్రాడన్ ని 
ప్రపోజ్ చేస్తే కాస్త ముందుకు తీసుకుపోతుంది కాస్త ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనుకుంటే రియల్ యాప్స్ కు డూప్లికేట్ యాప్స్ వస్తున్నాయి బాజాజ్ ఫైనాన్షియల్ యాప్ ఉంది లేదా మహేంద్ర ఫైనాన్షియల్ యాప్ ఉన్నాయి ఇటువంటి కొన్ని యాప్స్ అన్ని నామ్స్ తోటి నడిచే యాప్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో ఇవాళ బజాజ్ ఫైనాన్స్ యాప్ కు ఒక డజన్ డూప్లికేట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ యాప్స్ ఉన్నాయి ఆ పేరు మీద నడుపుతుంటారు ఆ పేరు మీద ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఇది ఒక భాగం ఇక రెండో భాగం మీరు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ తీసుకున్న వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు అనేది మన భారతీయులు పరువుకు దేనికి భయపడకపోయినా పరువుకు భయపడతారు అనేది మనం ఏనాడు సినిమాల నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి కాబట్టి అందులో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లో డౌన్ ట్రాడ నుంచి మిడిల్ క్లాస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా పరువు భయపడతారు ఎవడో నీరవ్ మోడో ఇంకోడో ఇంకోడో పారి పారిపోతారు వాళ్ళకేం పెద్ద పరువు అనిపించదు ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఇవాళ ఒక లెక్క వచ్చింది ఎకనామిక్ టైమ్స్ లో ఐదేళ్లలో ఎగ్గొట్టినోళ్ళకు మాఫీ చేసిన రుణాలు తొమ్మిదిన్నర లక్షల కోట్లు ఐదేళ్ల కాబట్టి అలా ఎగ్గొట్టి వాళ్ళకు పారిపోయిన వాళ్ళకు వాళ్ళకేం పెద్ద పరువు ప్రతిష్ఠలు ఉండవు ఈ ఐదు వేలు పదివేలు తీసుకునే మిడిల్ క్లాస్ కు పరువు చచ్చిపోతారు ఇది ఈ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కు బాగా తెలుసు మన సైకాలజీ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సత్యం గారు మీ నెంబర్ తో పాటు మీ స్నేహితులు యొక్క రెండు ఇవ్వండి లేదా మీ మీ బంధువుల యొక్క రెండు నెంబర్లు ఇవ్వండి అంట మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కడ ఇస్తుంటాం కదా ఆఖరికి మనం ఆ పాస్పోర్ట్ కు అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా నియరెస్ట్ పర్సన్స్ ఈ రెండు రాయమంటారు రాస్తాం సత్యం గారు దీనికి పరాకాష్ట ఏంటంటే దీనికి పరాకాష్ట ఏంటంటే నిన్నటికి మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి నేరుగా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి నేరుగా ఒక ఆమె ఫోన్ చేసి చడాపడ ఆయన మీదే రుసరుసలాడినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం నాకు కూడా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నాకు కూడా వచ్చింది ఢిల్లీ నుంచి నన్ను దబాయిస్తున్నాడు దబాయిస్తే నేను కౌంటర్ దబాయిస్తే పెట్టేశాను ఓకే అయితే అయితే ఇవాళ అట్లా తెలిసిన వాళ్ళ ఈ రెండు నెంబర్లు ఏమంటారు ఈ నెంబర్ కు వీళ్ళకు నోటీస్ ఉండదు ఇప్పుడు కస్టమర్ తీసుకున్నటువంటి కస్టమర్ ఉండు కదా ఆ కస్టమర్ కు నోటీస్ ఇవ్వరు తర్వాత పోయే బ్యాంక్ ఏజెంట్ ఎవరు వస్తుందో చెప్పరు వాళ్ళ పేరు చెప్పరు వాళ్ళకి అథారిటీ ఉందా లేదా చెప్పరు వీళ్ళు అథారిటీ ఇస్తే ఆ అథారిటీ కస్టమర్ కు పంపరు తర్వాత ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇవ్వాలనే ముందు అడ్వాన్స్ చెప్పరు ఇవన్నీ హైడింగ్ సీక్రెట్స్ వీటన్ని హైడింగ్ పెట్టేసి పక్కన ఇచ్చినటువంటి రెండు నెంబర్లతో ఒత్తిడి తెప్పిస్తారు అంటే వీళ్ళని నిద్రపోనియారు పక్కన ఉన్న నెంబర్లు నిద్రపోనియారు చివరికి భార్య బయటకు వెళ్ళ కొడుతుంది నువ్వు ఎందుకు ఈ నెంబర్ ఇచ్చి నువ్వు వారికి ఒకళ్ళతో ఇచ్చిన అని చెప్పేసి బయటకు వెళ్లే పరిస్థితి సృష్టిస్తారు పరువు కాపాడుకోవడానికి కస్టమర్ మీద ఒత్తిడి చేస్తారు అవును నాకు తెలుసు అండి అరే నువ్వు నా నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చినా ఇస్తావా లేదని విడి ఇంటి మీద కూర్చుంటాడు అంటే యాప్ వాడు పోయి కూర్చునే బదులు వీడే కూర్చుంటాడు అటువంటి పరిస్థితి సృష్టిస్తారు ఎప్పుడైతే ఇందు ఇట్లా కూడా వసూలు కాలేదనుకోండి రికవర్ లేదనుకోండి అప్పుడు డైరెక్ట్ ఏజెంట్స్ వచ్చి మన నందిగా అమ్మాయి పదార్ల పది మంది చూసేటప్పుడు ఆ దబా ఇచ్చి అంటే అంటే సచిన్ గారు నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇన్ని జరుగుతున్నా కూడా ఎందుకు నియంత్రణ గాని కట్టడి గాని లేకపోతే చర్యలు గాని ఎందుకు మనకు కనిపించట్లేదు అనేది పాయింట్ ఇప్పుడు ఇవాళ పార్లమెంట్ లో అనౌన్స్ చేశారు కదండి కొన్ని కంటి తుడుపు చర్యలు అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి అట్లా కాదు ఏదో ఇది యాక్షన్ ఏం జరిగినప్పుడు రియాక్షన్ కాదు ఖచ్చితంగా కొన్ని పాలసీస్ ఇష్యూ చేయాలి రైట్ సార్ ఒకసారి రాజగోపాల్ గారి దగ్గర రాజగారి దగ్గరికి వెళ్దాం రాజగోపాల్ రాజు గారు చెప్పండి ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారు ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ లు లోన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ గోల్డ్ లోన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా చాలా కాస్త నాంచుడు ధోరణి అంటే ఏదో మీకున్న పద్ధతులు కావచ్చు లేకపోతే రూల్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్లా సెక్యూరిటీ పర్పస్ కావచ్చు వీటి వల్ల కొంతవరకు ఇట్లాంటి వాటికి అట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండొచ్చు అని మీరు ఒక ఒక హింట్ ఇచ్చారు అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ బ్యాంకింగ్ అంటే గవర్నమెంట్ బ్యాంకింగ్ సంబంధించి లోన్ లింక్ కాస్త ఫ్రీగా ఫ్లో ఇచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎస్ అదే పరిష్కార పరిష్కారం కూడా దీనికి ఇప్పుడు ఎకనామిస్ట్ అందువేసిన సత్యాన్ని చెప్పారు ఆయన ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఒకటి చెప్పారు డూప్లికేట్స్ గురించి వారు చెప్పారు మొఘల పొదల్లో మెండాకుల్లాగా పచ్చని చెలల్లో పసిరికల్లాగా మన సమాజాన్ని కుమ్మేస్తున్నటువంటి వీటిని నియంత్రణ చేయాల్సిన బాధ్యత 
కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఆర్బీఐ మీద ప్రజా సంస్థల మీద ఇలాంటి ఎకనామిస్టులు కానీ ఇలాంటి సాంఘిక కార్యకర్తల మీద కానీ మన అందరి మీద కూడా ఇది ఉంది ఈ బాధ్యత సరిగ్గా నెరవేర్చి ఇది ఒక సామాజిక ఉద్యమంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం మాత్రమే ఈ ఆత్మహత్యలు అవుతాయి అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళా మళ్ళా ఈ సతాయింపులకు కానీ ఈ వేధింపులకు కానీ ఈ దోపిడీకి కానీ గురవ్వకుండా మనం వాళ్ళకి సహాయం చేయగలుగుతాం దీంట్లో మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సూటిగా సమాధానం చెప్పాలి అనుకుంటే ఎస్ ఉన్న నియమాలని సరిగ్గా పాటించినట్లయితే సగం ప్రాబ్లమ్స్ తీరిపోతాయి సగం ప్రాబ్లమ్స్ ఇందాక పెద్ద బ్యాంకుల్లో అది ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో ఆలస్యానికి కారణం అక్కడ స్టాఫ్ తక్కువగా ఉండటం కావచ్చు లేదా వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి నియంత్రణ బాగా ఎక్కువై ఉండవచ్చు వాళ్ళకి కొంచెం స్వతంత్రం ఇచ్చి ఈ ప్రైవేట్ వాటిని తగ్గించి ఈ రుణాల ప్రజలకు ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో వాటిని ఈ ప్రభుత్వ బ్యాంకుల ద్వారానే నడిపించే సమ సమగ్రమైన ఈ వ్యవహారం ఈ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ లోపలనే ఇవాళ ఏదో పార్లమెంట్లో చేశారని చెప్పారు అలా కాకుండా కూడా ఇక ఇక ముందు ఈ ఆత్మహత్యలు జరగకుండా ఉండాలంటే వీళ్ళకి చేయూత అందివ్వాలంటే మనం ఖచ్చితంగా వీటిని లిబరలైజ్ చేయాలి ప్రభుత్వ బ్యాంకులే ముందుకు రావాలి వచ్చేటట్టుగా ఆర్బీఐ చర్యలు తీసుకోవాలి రైట్ సార్ ఒక నిమిషం శశిధర్ గారు ఒక విషయం చెప్పండి తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరైనా అప్పు తీసుకుంటే ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు జెన్యున్ పర్సన్ సరే ఆయన కట్టగలుగుతున్నాడు కడుతున్నాడు కానీ ఏదో ఒక సమస్య వచ్చింది ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అని సంబంధిత సంస్థకి చెప్పినా కూడా రెస్పాండ్ అవున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఆ బాధితుడికి ఏ విధంగా అండగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వచ్చి నేను కట్టలేను నేను నాకు కొంత సమయం కావాలి అని అడిగే రైట్ ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేరే వాటితో పోల్చుకుంటే ఇది పెద్దదేమి కాదు సో ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఎవరైతే తీసుకున్న ఆ యూజర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ యూజర్ కూడా నాకు ఈ ఫైవ్ ఈ సో అండ్ సో రీజన్స్ వల్ల నేను ఇన్ టైంలో నేను రిపే చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ఇచ్చిన ఏవైతే లో అప్లి యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులు కానీ అండి ఎవరైనా దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి సో ఇది వినని పక్షంలో ఒక వీళ్ళు ఇలా కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు దాన్ని పట్టించుకోని పక్షంలో దీన్ని ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఎవరైనా ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఇప్పుడు బికాస్ ఇప్పుడు మనం ఏ సినారియోలో చూసినా కానీ రికవరీకి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ట్రబ్లింగ్ పీపుల్ అంటే శశిధర్ గారు ఎందుకు ఈ విషయం అడిగారంటే ఇప్పుడు అంది సత్యం గారు ఒక మంచి విషయం చెప్పారు మనకి ఏమున్నా లేకపోయినా పరువును కాపాడుకోవడం కోసం చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాము పరువు కోసం జీవితాలను కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి మంది కాబట్టి అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాం పరువు ఎస్ మన మన నార్మల్ మన మన లాంటి మనుషు మన లాంటి వాళ్ళ వీక్నెస్ ని వాళ్ళు టార్గెట్ చేసుకొని చేస్తున్నారు కానీ ఒక చిన్న లాజిక్ మనం ఆలోచించినట్టయితే రికవరీ చేయడానికి ఎవరైతే వస్తున్నారో వచ్చినప్పుడు మనం వారి వారి యొక్క వివరాలను వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయాలన్నా కానీ దానికి ఒక నోటీస్ ఉంటుంది ఒక ప్రొఫార్మా ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది సో ఇన్ అ సిమిలర్ వే వెన్ సమ్వన్ ఇస్ కమింగ్ టు టేక్ ద రికవరీ ఫ్రమ్ యూ దే షుడ్ హ్యావ్ సర్టెన్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే మీరు ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ నుంచి కట్టట్లేదు ఇంకా లైక్ ఎంత డ్యూ ఉంది సో ఇదంతా ఉంటుంది సో మీరు లైక్ ఎవరైనా ఎవరి దగ్గరికైనా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ వివరాలను మీరు అడగవచ్చు అండ్ వాళ్ళకి ఎట్లాంటి రైట్ ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ మిమ్మల్ని అవమానకరంగా మాట్లాడడం కానీ సో ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం క్రిమినల్ క్రిమినల్ కేసు పెట్టి వాళ్ళ మీద ఇది చేయొచ్చు మనల్ని మనల్ని కనుక ఒకవేళ వ్యక్తిగతంగా మనల్ని ఏదైనా ఇబ్బందికి గురి చేస్తే కానీ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినాజోస్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అంటే లైక్ ఆన్లైన్ కాంటాక్ట్స్ తీసుకొని చేయడము ఇట్లా మెసేజెస్ పంపించడం ఇవి చేస్తున్నాం సో దీనికి నేను అంటే ఇది ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో ద కాంటాక్ట్ ఇది నేను ఇక్కడ తీసుకు అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూని ఇక్కడ డిస్కస్ చేయొచ్చలేదు బట్ దీనికి ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్స్ ఇవన్నీ పెరిగిపోవడం ఒకటి ఇంకొకటి చాలా మందికి అవగాహన లేకపోవడం అంటే ఇప్పుడు అది ఏ పర్టికులర్ మీ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటికీ ఊరికైనా కూడా పంప పంపించడానికి రాదు వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తారు అవన్నీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇస్తారు అవన్నీ మనం క్లిక్ చేస్తేనే వాళ్ళకి మనం మన చేతిలో నుంచి మనం అగ్రీ చేస్తేనే మనం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళకి ఆ రైట్ వెళ్తు
సో ఆ కొద్ది అవగాహన ఆ కొద్ది కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఉండాలి ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ అగ్రీ మీరు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అగ్రీ చేస్తున్నారంటే ఇండైరెక్ట్ గా యూఆర్ గివింగ్ యువర్ ఎంటైర్ రైట్స్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ ఎస్ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఈ ఇన్ దిస్ ఈ టెక్నాలజీ ఈ ఎరాలో ఈ టెక్నాలజీ ఉన్న యుగంలో మనం ఆ చిన్న చిన్న అంటే చదివే పరిస్థితి అని కాకుండా కూడా ఈ అప్లికేషన్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే అవి హిడెన్ మోడ్ లో అంటే వాటిని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక అదే ఒక మన ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక లోన్ తీసుకోవాలన్నా ఏది తీసుకోవాలన్నా దానికి ఎన్నో మీరు అప్లికేషన్స్ ఫిల్ చేయాలి ఎన్నో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది అంటే ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా ఒక యూజర్ తీసుకునేటప్పుడు కరెక్ట్ గా దాన్ని చూసుకోలేడు అంటే అసలు ఏ బేసిస్ మీద అంటే ఆన్ వాట్ బేసిస్ మీరు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఎన్ని డేస్ కి సో ఇవన్నీ కూడా ఏవి కూడా ఎక్కడ కూడా లేవు ఎక్కడ కూడా మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కేసు ఫైల్ అయినప్పుడు కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ మనకు కనబడట్లేదు ఇవన్నీ కనిపించినప్పుడు ఇవన్నీ అప్పుడే డిస్కషన్ లోకి వస్తాయి అప్పుడే ఇలా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనకి సచిన్ గారు ఒక విషయం చెప్పండి ఇక్కడ చాలా రెండు విషయాలు రికవరీ చేసే సమయంలో రికవరీ ఏజెన్సీ పేర్లను ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అదేవిధంగా ఏజెంట్లు ఇబ్బంది పడితే ఖాతాదారులు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఆర్బీఐ కండిషన్స్ ప్రకారం ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అవైలబుల్టీ అంబుడ్స్ మెన్ కు కంప్లైంట్ చేయాలి వాళ్ళు కన్క్లూజన్ చేసేటువంటి మెకానిజం కాబట్టి వాళ్ళే చేస్తారనేది ఇవాళ నూటికి తొంభై ఎనిమిది శాతం మందికి ఆ బుడ్స్ మన్ ఏమిటో వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఒకటి వీళ్ళకి తెలవదు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కంప్లైంట్ చేసే అవకాశం లేదు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుపోయే అవకాశం లేదు తర్వాత చట్టం ప్రకారం ఇవాళ ఎవరైనా బ్యాంకింగ్ ఏజెంట్ కానీ లేదా అదర్ ఏదైనా ఒక శాఖ తరఫున వచ్చేటువంటి మనిషికి తనకు ఆథరైజేషన్ ఇస్తారు ఈజ్ కమింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్ అని చెప్పేసి ఒక ఆథరైజేషన్ తీసుకొని వస్తాడు అక్కడికి కోర్టు నోటీస్ ఇచ్చేవాడు కూడా వాడు తీసుకొని వస్తాడు కాబట్టి ఏ ఆథరైజేషన్ లేకుండా ఒక లంపెన్ ఎలిమెంట్స్ ని అంటే ఇవాళ బజార్లలో వడ్డీ వడ్డీలకు ఇచ్చే వాళ్ళు అటువంటి బ్యాచ్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నారు అంటే మొండి బాకాయలు ఉన్నాయి అనుకో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ నీకు ఇస్తారా వాడిని కొడతావా లేకపోతే వాడి ఇంటి సామాన్లు బయటకు వేస్తావా నువ్వు వసూలు చేసుకొస్తే వందకి ఇరవై రూపాయలు ఇస్తా అంటాడు అటువంటి లంపెన్ ఎలిమెంట్స్ ఇవాళ రికవరీ ఏజెంట్స్ కి అవపడుతున్నారు వచ్చి పరుగు తీయటం తర్వాత న్యూడ్ ఫొటోస్ పెట్టడం వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఫొటోస్ నుంచి ముఖం మాత్రమే ఉంచి మిగతాయన్ని మార్ఫింగ్ చేసి న్యూడ్ ఫొటోస్ పెట్టడం ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు విధాలు కూడా ఇవాళ మెకానిజం అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెకానిజం లేకపోతే కేవలం సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్ తప్ప మామూలు పోలీస్ స్టేషన్ పోతే ఈ మాకు తెలియదమ్మా సైబర్ కి పోలి అంటాం ఆ సైబర్ టేకప్ చేసేది ఎవరు కాబట్టి ఎక్కడో సుదూరంలో వాళ్ళు ఉంటుంది కాబట్టి మిడిల్ క్లాస్ కు ఇవన్నీ కూడా దూరం అయ్యి ఇవాళ వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ వే అవుట్ ఏమిటో తెలియక సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఇది ఒక భాగం రెండవది ఇంతకుముందు మన మిత్రుడు రాజగోపాల్ గారు చెప్పారు ఆ ఏమిటి బ్యాంకులు విరివిగా లోన్ ఇవ్వాలని కానీ రివర్స్ లో నడుస్తుంది నైంటీ తర్వాత రివర్లైజేషన్ తర్వాత రివర్స్ లో నడుస్తుంది ఏం నడుస్తుంది గతంలోనే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో నేషనలైజ్ చేసిన ఎయిటీ లో నేషనలైజ్ చేసిన ప్రజల దగ్గరకు బ్యాంకులు పోవాలనేది అప్పటి ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎక్కడ లాభాలు వస్తున్నాయో అక్కడే బ్రాంచెస్ అంటే మిగతా వాళ్ళందరినీ మూసేయండి ఇవాళ గ్రామీణ బ్యాంకులు దాదాపు మన దేశంలో లక్ష యాభై వేల బ్యాంకులు ఉన్నాయి పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కలిసి ఈ లక్ష యాభై వేలని లక్షకు చేయండి డెబ్బై ఐదు వేలు చేయండి ఇప్పుడు టార్గెట్ అంటే ఎక్కడైతే వైబుల్టీ ఇప్పుడు రూరల్ బ్యాంక్స్ ఊరూర రూరల్ బ్యాంక్స్ వెళ్ళినాయి ఊరూర చిన్న చిన్న వాళ్ళు లోన్ తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా అప్రోచ్ అవుతున్నారు మంచిగా లోన్ తీసుకుంటున్నారు క్రాప్ లోన్ తీసుకుంటున్నారు ఇంకేం అవకాశాలు ఉన్నాయి రూరల్ బ్రాంచ్ లో వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారు లోన్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు అవన్నీ మూసేసి ఎక్కడైతే లాభాలు వస్తాయో అక్కడ పోండి అంటున్నారు అంటే పెద్ద బ్యాంకుల్ని మెర్చి చేస్తున్నారు చిన్న బ్యాంకుల్ని మెర్చి చేస్తున్నారు శాఖల్ని తగ్గిస్తున్నారు తర్వాత రెండవది ఒకవేళ బడ్జెట్ లో జనం చూడటానికి గవర్నమెంట్ మన ఫైనా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ బడ్జెట్ లో నిర్మలా సీతారామన్ మా వాళ్ళు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఈ సంవత్సరం క్రెడిట్ ఇస్తున్నామని అనౌన్స్ చేసింది బ్యాంకులు వాటి సెవెంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని ఇలా చేస్తాయి ఎందుకు చేస్తాయి బ్యాంకులు అంటే
తర్వాత వెనక ఏం ఆస్తి లేని సెక్యూరిటీ లేని మనకి ఇస్తే రికవర్ అయిందో లేదో ఈ అనుమానాలు నివృత్తి అయ్యేటప్పటి లోపు పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లలో మూడు నాలుగు లక్షల కోట్లు ఇవ్వరు ఈ మూడు నాలుగు లక్షల కోట్లు అదనంగా ఇంకో పదిహేను పదహారు లక్షల కోట్లు ప్రైవేట్ అప్పులకు పోతారు ఈ ప్రైవేట్ అప్పులకు పోయే భాగమే లోన్ యాప్స్ వడ్డీ వ్యాపారులతో పాటు ఈ లోన్ యాప్స్ అంటే అంటే సోషల్ ఎకనామిక్ సిస్టమే ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజర్ ని ఇటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పోండి అని చెప్పేసి పరోక్షంగా చెబుతున్నట్టు లెక్క కాబట్టి వాళ్ళ తర్వాత ఇంతకుముందు మన మిత్రుడు చెప్పారు ఏది స్ట్రింజెంట్స్ కండిషన్స్ ఉంటాం వల్ల పోతుంది ఎస్ ఒక బ్రాంచ్ దగ్గర పోయి పర్సనల్ లోన్ ఇవ్వంటే మిగతా బ్యాంకులు ఎక్కడ లోదని లేదని ఆ నోట్ యూస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురా అంటాడు వీడికి ఈ బ్యాంకు మేనేజర్ పరిచయం ఉండడు సరిగా టౌన్ ఉన్నటువంటి ఇంకో ఐదు ఆరు బ్యాంకుల మేనేజర్లు ఎట్ల సంతకం పెడతారండి వాళ్ళ పరిచయం ఎక్కడండి వాళ్ళ దగ్గర పోయేటువంటి కెపాసిటీ వీడికి ఎక్కడ ఉంటుందండి కాబట్టి లోన్ ఎక్కువైనా లేదు నిన్న ఒక సర్వే చేశారు నిన్న ఒక సర్వే చేశారు అమ్మా మీకు వడ్డీ ఎక్కువ ఉందని తెలుసు అంటే డెబ్బై శాతం మంది యాప్స్ లోన్ యాప్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండదని తెలుసు అండి అని చెప్పారు తర్వాత రికవరీ విషయంలో తిప్పలు పెడతారు తిప్పలు కూడా తెలుసు అండి అన్నారు ఆయన తీసుకున్నారు వై బికాస్ దీస్ కండిషన్స్ దీస్ స్ట్రింజెంట్ కండిషన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ది యాప్స్ దిస్ ఈస్ ది సిచ్యువేషన్ ప్రివైల్డ్ ఇన్ ఇండియా ది ది పాలసీస్ మస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఒకసారి రాజగోపాల్ రాజు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం రాజగోపాల్ రాజు గారు ఒకప్పుడు మీ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కావచ్చు లేదా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఈ రెండు ప్రజలతో చాలా దగ్గరగా ఉండేవి కష్టసుఖాలు మాట్లాడుకునే పరిస్థితులు ఉండేవి ఒకరికొకరు ఒక మానవ సంబంధాలు అద్భుతంగా ఉండేవి ఈరోజు అవి లేవు ఆదుకునే పరిస్థితులు లేవు దీనికి గల కారణం అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఎంఆర్ గారు ఇది ప్రారంభిస్తే స్వర్ణయుగం అనే పదం వాడారు కరెక్ట్ ఆ స్వర్ణయుగంలో నేను పనిచేశాను ఆ రోజుల్లో మా కస్టమర్స్ అందరినీ పేరు పేరున పిల్లగలిగే దీని ఇది ఉండేది వాళ్ళతో ఇంటిమసీ ఉండేది అయితే ఇప్పుడు పెరిగిపోయిన టెక్నాలజీలో ఎవరిని వాళ్ళని గుర్తుపట్టడం కానీ చిరునవ్వుని స్మై సర్వవిత్త స్మైల్ అనే పదానికి దూరం అయిపోయింది కాబట్టి ఇది అటాచ్మెంట్ విత్ కస్టమర్ తగ్గించిన మూలనే వీళ్ళు కూడా వెళ్ళటం తగ్గించారు బ్యాంకులకు వెళ్ళటానికి ఎవరైతే నవ్వుతూ పిలుస్తారో అక్కడికి వెళ్ళటం సహజం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఇళ్ళ నుంచే చేసేసుకుంటున్నారు యాప్లు కూడా ఇంటికే వచ్చేస్తున్నాయి ఇంటి అది డూప్లికేటా ఒరిజినల్ అనే ఆలోచన చేయక్కర లేకుండా తీసేసి తీసుకుంటున్నారు తర్వాత నలిగిపోతున్నారు అయితే మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం ఒకటే ఈ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎక్కువ ఇవ్వటం కూడా కష్టమేమో కానీ ఈ ముందు అరికడితే వీటిని ఏదైతే డూప్లికేట్ యాప్స్ అంటే ఆ సత్యం గారు ఒక విషయం చెప్పారు ఒకప్పుడు ప్రజలకి ఎక్కువగా సహాయం చేయాలనేటువంటి గుణం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు లేకపోతే ఒక ప్రైవేట్ శక్తులకు మాత్రమే ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది అది కరెక్టే జాతీయకరణ ఎందుకు చేశారు బ్యాంకుల్ని ఇందిరాగాంధీ టైంలో సామాన్యుడికి దీని సేవలు అందాలి సామాన్యుడు బాగుపడాలి అని అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాంకులను విలీనం చేసేసి ఏదైతే చాలా పెద్ద పెద్ద ఆదానీలు కానీ ఇంకో పేర్లు నేను చెప్పడం కరెక్ట్ కాదేమో అలాంటి పెద్దవాళ్ళకి ఇది దొరికేటట్టుగా మన స్థాయి అది పెరిగితేనే మన దేశ స్థాయి పెరుగుతుంది అనేది ఆలోచన కరెక్ట్ కాదు సామాన్యుడికి కూడా నవ్వుతూ బతకగలిగే ఇలాంటి కష్టాలకి నష్టాలకి దూరంగా ఉండగలిగే పరిస్థితి వస్తేనే నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చినట్టు అవుతుంది లేకుంటే ఇదే కష్టాలు కొనసాగుతాయి ఇలాంటి ఆత్మహత్యలు కొనసాగకూడదు అనేది నా కోరిక చర్చను మళ్ళీ కొనసాగిద్దాం ఇప్పుడు మరో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత చర్చను కొనసాగిద్దాం శశిధర్ గారు ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు ఇందాక సత్యం గారు మాట్లాడుతూ ఒక ఒక ఎనాలిసిస్ చెప్పారు ఆయన చేసిన సర్వే గురించి రిపోర్ట్ చెప్పారు అంటే ఈ లోన్ యాప్స్ అనేవి చాలా ప్రమాదకరం అని తెలుసు అని చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కువగా అధిక వడ్డీలు లాగుతున్నారని తెలుస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారని తెలిసి కూడా 
వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ కాబట్టి అనేది కాసేపు ఓకే అనుకుందాం మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో సమస్య వచ్చేటప్పుడు అంబుడ్స్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి అవగాహన ఉందని మనం భావించవచ్చా లేదా ఒకళ్ళు ఉన్నా ఆ వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా సో మీరు పర్టిక్ మీరు అడిగిన స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అయితే ఖచ్చితంగా అవగాహన అయితే అందరికీ లేదండి మోస్ట్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద అంతా చదువుకున్న వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా చాలా మందికి తెలియదు తెలిసినా గానీ అంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ నాకు తెలిసిన కేసెస్ లో అయితే రెస్పాన్స్ అయితే ఎట్లాంటి అంటే యాక్షనబుల్ రెస్పాన్స్ అయితే ఏమీ ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా పలానా ఒక యాప్ దగ్గర నేను తీసుకున్నాను ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫర్ సో అండ్ సో రీజన్ అని చెప్పినప్పుడు కూడా ఒక సరైన యాక్షనబుల్ రెస్పాన్స్ అయితే ఏమీ వాళ్ళ నుంచి ఉండదు వాళ్ళ నుంచి నిజంగా ఉన్నట్టయితే ఇవన్నీ ఇన్ని కేసెస్ ఇన్ని సినారియోస్ మనం చూస్తున్నాం అది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ దీనికి లైక్ దెర్ ఆర్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లైక్ ఈజీగా వస్తుందని తీసుకుంటున్నారని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఈజీ వేకి వెళ్తున్నారు అంటే ఒక బేసిక్ మనం ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ ఒక బేసిక్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక సిటిజన్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం ఆలోచిస్తే అసలు ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లాంటి ఇంత దేనేమైన సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకరు తీసుకుంటే ఇట్స్ ఫైన్ అండి ఒక నీడ్ ఉంది తీసుకున్నాడు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వందలో మనం చెప్పుకుంటే ఒక ఒక ఊర్లో చూసుకున్నా ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ ఒక అరవై మంది తీసుకుంటున్నారు అని అంటే అంటే ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి సో ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అవుతుంది కానీ బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ లైక్ ఇతర ఇతర చాలా రీజన్స్ అంటే గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళకి సరిగా ఇప్పుడు కొంతమంది అనేక కారణాలు ఉంటాయి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇబ్బందులు తలెత్తినప్పుడు అంబిట్స్మెన్ వ్యవస్థ సరిగ్గా సక్రమంగా రెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా ఒక అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి లేదు ఖచ్చితంగా దీనికి రెస్పాన్స్ అయితే ఆశించిన స్థాయిలో అయితే రావట్లేదు వచ్చి ఉంటే ఇప్పటికి ఎన్నో ప్రాణాలు కాపాడే వాళ్ళ సేవ అయ్యేది ఎక్కడితో ఆగిపోయేది అట్లీస్ట్ వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ ఎక్స్ప్లైటేషన్ అనేదైనా ఆగిపోయేది కానీ వాళ్ళ నుంచి ఒక సరైన రెస్పాన్స్ రావట్లేదు మనకి ఒక నిమిషం సార్ సత్యం గారు దగ్గర సత్యం గారు ఒక విషయం చెప్పండి అంటే అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు సరే ఏదైనా కారణాలు కావచ్చు ఏదైనా అయ్యింది సరే ఆ బుట్టలో పడ్డారు సరే ఏదో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అలాంటి ఇబ్బందులు పడేటటువంటి వారు ఎవరైనా సరే ధైర్యంగా బయటికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఒకళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళకి నిజంగా న్యాయం చేసి రక్షణ కల్పించే వ్యవస్థ మన దగ్గర ఉందా ఇంతవరకు అసలు ఇది ఆర్గనైజింగ్ సెక్టర్ గా డెవలప్ కాలేదు ఆర్గనైజింగ్ సెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఇంకా ఇప్పుడు అనార్గనైజ్ ఉండే ఉంది ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ఇవాళ ఇప్పుడు వడ్డీ వ్యాపారస్తులు ఉండండి దీన్ని అనార్గనైజ్డ్ అంటారు వృత్తి వ్యాపారులు ఉండు ఇది అనార్గనైజ్డ్ అంటారు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఉంది అనుకోండి ఇది ఆర్గనైజ్ అంటారు ఎస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యాప్స్ కానీ ఈ విషయాలు అన్ని కూడా ఇంకా ఒక ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ గా డెవలప్ కాలేదు ఎప్పుడైతే అనార్గనైజ్డ్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉందో గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్ ఆర్బీఐ కంట్రోల్ తక్కువ ఉంటుంది ఇవాళ వడ్డీ వ్యాపారుల మీద ఏముంది ఏదో ఉంది రూలు మనీ లాండర్ మనీ లాండర్ లైసెన్స్ ఉండాలి తర్వాత దానికి గవర్నమెంట్ పాలసీ ప్రకారం ఇంతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉండాలని ఉంది కానీ ఇవాళ వడ్డీ వ్యాపారులు ఎవరైనా ఏ ఆర్బీఐ అయినా కంట్రోల్ చేయగలిగితే కాక డెబ్బై ఏళ్ళుగా చాలా మంది భూములు ఇల్లు కూడా కట్టారు మనం తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి అనార్గనైజ్ అనార్గనైజ్ ఉన్నంత ఉన్నంత కాలం ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఉంటూనే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ డెవలప్ కావాల్సి ఉంది సార్ ఒక నిమిషం సత్యం గారు సత్యం గారు ఒక విషయం చెప్పండి ఇంత అనార్ అనార్గనైజ్డ్ గా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థల పైన ఎందుకు ప్రభుత్వం ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోంది దానికి కారణాలు ఏమిటి అందుకే ఇవాళ చర్చ జరుగుతుంది అదే పార్లమెంట్ లో కానీ దేశవ్యాప్త చర్చ దీనికి ఖచ్చితంగా ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉండాలి అనేదే చర్చ జరుగుతుంది అది అది దాని రిజల్ట్స్ ఏమొస్తే చూడాలి గతంలో ఎన్బిఎఫ్సి ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ సిబిఎస్బిఐ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చే రిజర్వ్ బ్యాంక్ డిక్లేర్ రిజెక్ట్ చేసింది ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది చూడాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది గతంలో చేసినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఈ సిబిఎస్బిఐ చేసినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఏమైనా ఫాలో అవుతా ఏమైనా అవకాశం వస్తుందా ఏది ఆ 
వడ్డీ ఇంత ఉందని ముందే డిక్లేర్ చేయాలి తర్వాత మా క్రెడిబిలిటీ ఎంత డిక్లేర్ చేయాలి మా ఏజెంట్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి తర్వాత రికవరీ పీరియడ్ థర్టీ డేస్ తర్వాత రికవరీ చేయాలి ముందు అడ్వాన్స్ నోట్ ఇవ్వాలని ఇటువంటి అన్ని ఉన్నాయి వాటి అన్నింటి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక ఆర్గనైజింగ్ మెకానిజాన్ని క్రియేట్ చేయాలి గతంలో మనకు సైబర్ క్రైమ్ స్టేషన్స్ లేవు ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తే రెస్పాన్స్ వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు అంతో కొంత ఒక ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కొంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా కొంత మేర రికవరీ చేయగలుగుతున్నారు కదా అయినా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సైబర్ వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్ ఉండు పోలీస్ ఆఫీసర్ సర్వే సైబర్ లో చేసే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఎక్కడ సైబర్ సార్ ఎక్కడ కంప్లైంట్లు నాలుగు లక్షల టైమ్స్ పెరిగినాయట ఫోర్ ల్యాక్స్ టైమ్స్ అంటే ఎన్ని రకాలుగా టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయితే అన్ని రకాలుగా మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది ఒకవైపు జరుగుతుంటే ఎక్కువ వైపు కస్టమర్స్ కానీ ఈ ఈ టెక్నికల్ అవేర్నెస్ లేదు ఇప్పుడు లిటరసీ ఉంది లీగల్ లిటరసీ ఉంది న్యాయ శాఖ లీగల్ లిటరసీకి ప్రయత్నం చేస్తుంది అట్నే ఇవాళ కూడా ఇది ఐటీ లిటరసీ అనేటువంటి ఒకటి ప్రజల మధ్య ఎన్కల్కేట్ చేయాలి చేయకపోతే ప్రజలు ఎడికేట్ గా ఇవాళ కంప్యూటర్ పీపుల్ తప్ప చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఎవరికి దాన్ని డీల్ చేయటం రాదు తర్వాత ఆ యాప్ ఓపెన్ అవుతుంటే దేని మీద ఏమంతాలో కూడా తెలియదు వాళ్ళ నైన్టీ పర్సెంటేజ్ మెంబర్ తెలియదు చదువు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళకి ఏం అవసరం అవసరం లేదు కదా కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి సేమ్ రెండు ఇప్పుడు మనం అంటాగా ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాని క్యూర్ అని ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ కు ఏమిటి మార్గాలు ఒకటి ఎక్కువ లెండింగ్ చేయటం పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎక్కువ లెండింగ్ చేయటం తర్వాత పబ్లిక్ సెక్టర్ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటాం తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క కంట్రోల్ ఉంటాం తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లు సైబర్ క్రైమ్స్ ఇటువంటి అన్ని అందుబాటులోకి రావటం ఇవన్నీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రివెన్షన్ క్యూర్ అన్నప్పుడు ఇవాళ వీళ్ళని పట్టుకోవటం వీళ్ళని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయటం వాళ్ళ దగ్గర రికవర్ చేయటం ఇటువంటి పోలీస్ డ్రైవర్ ఇవన్నీ వస్తాయి రాజగోపాల్ రాజు గారి దగ్గర వెళ్దాం సార్ ఒకసారి రాజగోపాల్ రాజు గారితో మాట్లాడదాం సార్ ఒక విషయం చెప్పండి అంటే అప్పు తూసు తీసుకునేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ రుణానికి సంబంధించి ఏదైనా సమస్య చెప్పినప్పుడు అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ గురించి ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సార్ సో ఆ సమస్య చెప్పినప్పుడు ఆ సమస్య నిజంగానే ఉంది అని కనుక బ్యాంకులు కనుక భావిస్తే ఆ సమస్యను సాల్వ్ చేసినంత వరకు టైం ఇచ్చి ఆ తర్వాత రికవరీకి వెళ్లాల్సినటువంటి రూల్ ఏమైనా ఉందా రూల్ ఉంది అయితే అది ఎవరు పాటించట్లా దీంట్లో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన అంబూట్స్ పెన్ మీద ఎక్కువసేపు డిస్కస్ చేసాము కానీ ఈ రుణ యాప్లు అయితే ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ లోన్స్ ఏది కూడా అంబూట్స్ పెన్ పరిధిలోకి రావట్ల ఈ మీ ఛానల్ ద్వారా నేను అనార్గనైజర్ సెక్టర్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద లేదని చెప్తున్నా సత్యం గారు కూడా అదే చెప్తా ఉన్నారు అయితే ఈ ప్రభుత్వ బ్యాంకుల ద్వారా తీసుకున్న ప్రతి రుణాన్ని అంబుడ్స్ మేనకి వెళ్ళినట్లయితే సత్వర న్యాయం త్వరగా జరిగేటట్టుగా ఆ మిషనరీని బాగా డెవలప్ చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో అంబుడ్స్ మ్యాన్ చాలా మంచి అందుబాటులో ఉంది సో మీ ఛానల్ ద్వారా నేను సామాన్యులైన ప్రజలకి ప్రభుత్వ బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళండి మీకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే అంబుడ్స్ మ్యాన్కి వెళ్ళండి సత్వర న్యాయం దొరుకుతుంది అది విస్మరించి ఏదో ఈజీగా దొరుకుతుందన్న సాకుతోటి ఈ రికవరీ దీనికోసం రికవరీ ఏదైతే సతాయం చేస్తున్నారో వాటి దగ్గరికి వెళ్ళడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అంటే రాజగోపాల్ గారు ఒక సామాన్యుడిగా నా ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు అంబుడ్స్ మ్యాన్ దగ్గరికి ఒక సామాన్యుడు ఏమి తెలియనటువంటి సామాన్యుడు ఇలా కూడా న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉందా ఎస్ దీంట్లో ఏంటంటే కేవలం ఆ అంబుడ్స్ మ్యాన్ వెళ్ళడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళకర్లా మన ఇంట్లో ఉన్న కంప్యూటర్ ద్వారా కానీ చేతిలో ఉన్న దీని మొబైల్ ద్వారా కానీ అంబుడ్స్ మ్యాన్ అని కొట్టినట్లయితే దాంట్లో మనం కంప్లైంట్ అంతా రికార్డ్ చే దాంట్లో పంపించే అవకాశం కూడా ఉంది అది అంతా చక్కగా వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుని న్యాయమే చేస్తున్నారు నూటికి నూరు శాతం కాకుండా కనీసం ఒక ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ అయినా కూడా సక్సెస్ అయ్యే సార్ మనకి ఎందుకంటే కష్టకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన కాలంలో ఈ అంబోట్స్ మ్యాన్ పద్ధతి గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల ద్వారా రుణం తీసుకునే పద్ధతి మంచిదని నా భావన ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రుణాలకి ఇదంతా కారణం ఏంటంటే ఈ రికవరీ ఏజెంట్సే కారణం అనేది ఈ ఆత్మహత్యలకు కానీ వాళ్ళు చేసే అబ్యూసింగ్ కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇదివరకు రికవరీ ఏజెంట్స్ ఎట్లా పుట్టుకొచ్చారో ఇదివరకు ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి క్రెడిట్ కార్డ్స్లో వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఓపెన్గా పర్సంటేజ్ దాంట్లో రాసినప్పుడు ఎవరు అభ్యంతరం లేకపోతే తీసుకున్నారు సతాయం పడ్డారు కట్టారు కట్టిన వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడ్డారు అదే దాన్ని ఇంకో రూపంలో ఇప్పుడు ఆ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వ్యవస్థ దాదాపు వెనక్కి వెళ్ళి
సార్ ఎవరో శశిధర్ గారు ఒక విషయం చెప్పండి ఖాతాదారుడికి ఉండే స్వేచ్ఛలకు సంబంధించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అంబుడ్స్మెన్ గురించి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నాం అదేవిధంగా సత్యం గారు అందరు చెప్పినట్టు చాలా కీలకమైన ఒక సర్వేల గురించి మనం మాట్లాడాం ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు అర్బన్ నాన్ అర్బన్ ఈ రెండింటి మధ్యన వ్యత్యాసం చాలా ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది దీంట్లో అవేర్నెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అబ్సల్యూట్లీ అండి అంటే అర్బన్ నాన్ అర్బన్ అని మీరే స్పెసిఫై చేసినప్పుడు స్పెసిఫై చేశారు కానీ ఇక్కడ జరిగిన నష్టం అయితే ఈక్వలీ రెండు ప్లేసెస్ తో ఈక్వలీ జరుగుతుంది ఎస్ ఎస్ ఈక్వల్ గానే జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమి ఎక్కువ అంటే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఇబ్బందులకు గురవ్వట్లేదు నష్టం జరగట్లేదు అంటే నో ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది దీనికి మెయిన్ ఏంటంటే అవేర్నెస్ దీని గురించి తెలియాలి అంటే అంటే దీని గురించి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అని తెలిసినా కూడా కొంతమంది తీసుకుంటున్నారు సో మనము ఇట్లాంటి టైమ్స్ లో మనము ఏం ప్రొపగేట్ చేయొచ్చు అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన లోన్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దానికి ఒక వే ఆఫ్ మెకానిజం ఉంది లేకపోతే మనం తీసుకోవడానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది ఈజీ వే లో తీసుకోవచ్చు అనే దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి దాన్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలి సో దట్ మనం గా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటది అట్లానే మన లైక్ మనం ఎన్నో వేస్ లో మనం వి విల్ బి సపోర్టింగ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని నుంచి మనం దూరం చేసినట్టయితే దీంట్లో కొంతవరకు మనం దీన్ని నివారించవచ్చు అని నేను భావిస్తాను రైట్ సార్ సత్యం గారు ఒక విషయం చెప్పండి క్లియర్ గా మీరు ఇప్పుడు చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు తెలియనటువంటి విషయాల్లో చాలా విషయాలు మీరు ఈరోజు మనకి చాలా క్లారిఫి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు సో ఫైనల్ గా ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు ఖాతాదారుడికి ఉండే స్వేచ్ఛకి సంబంధించి కానీ హక్కులకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ వ్యవహారం కావచ్చు వీటన్నిటితో పాటు సమీప భవిష్యత్తులో వీటిలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అంటే ఇప్పుడు ఈ కమర్షియలైజేషన్ పెరుగుతూ ఉంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరుగుతూ ఉంటే ఈ ప్రజల పార్టిసిపేషన్ కూడా పెరుగుద్దండి పెరిగి అవి ఎడిపోతుందో తెలియదు నష్టాలు వచ్చేంత వరకు ఇంత ముందు మన మిత్రులు చెప్పారు రాజగోపాల్ గారు ఏది క్రెడిట్ కార్డులకు తీసుకున్నారు మాక్సిమం యూజ్ చేసుకున్నారు తర్వాత దాన్ని రీపే చేయలేక ఆ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అంతా కొలాబ్స్ అయిందని కానీ ఇండియాలో వెనక్కుపోయింది కానీ ఇవాళ మీరు చూడండి నిన్న ఇవాళ అమెరికాలో ఆర్థిక మాజాలు రాబోతుందని పెద్ద డిబేట్ జరుగుతుంది అట్లాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం రంకెలా వేస్తుంది యూరోప్ లో గానీ లేకపోతే ఇండియా లో గానీ అమెరికా లో గానీ అయ్యా అమెరికాలో ఫార్టీ ఇయర్స్ లో రికార్డ్ అంత నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇవాళ ఇన్ఫ్లేషన్ నడుస్తా ఉంది ఎకానమీలు దెబ్బతిని ఆర్థిక మాంద్యం పోతుంది అల్లా భారతదేశం కూడా లాభపడుతుంది అని ఒక చర్చ వచ్చింది చర్చ వస్తే నేను ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పా ఏమిటంటే మనకు చేతు నుంచి ఖర్చు పెట్టే అలవాటు భారతీయులకు చేతు నుంచి ఖర్చు పెట్టడం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో తక్కువ ఖర్చు పెడతాం క్రెడిట్ కార్డు జేబులు ఉంది అనుకోండి లాభి పడేస్తాం ఇది ఇప్పుడు మన దేశంలో ఇది అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనుకు పోయాలి సత్యం గారు సత్యం గారు దీనికి చిన్న స్మాల్ సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ ఇది క్రెడిట్ కార్డే కాదు సార్ ఇప్పుడు గూగుల్ పే ఫోన్ పే లేదంటే వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం ఖర్చు పెరిగింది ఒకప్పుడు ఐదు వందల వందలో రెండు వందల లెక్క పెట్టినప్పుడు నన్ను చెప్పనియలే నన్ను చెప్పనియలే అక్కడికి వస్తున్నా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయో ఈ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చినాయో రావటం తోటి ఈ యూరోప్ లో అమెరికా లో డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ లో వచ్చింది మొత్తం ఖర్చు అసలే మన కన్జ్యూమర్ ఎక్కి ఉన్నది తలకు అంటే బాగా అనుభవించాలని తత్వం దాంతో పాటు ఈ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రావటం తోటి డొమెస్టిక్ సేవింగ్స్ లేవు ఇవాళ మన భారతదేశంలో చేతి నుంచి ఖర్చు పెట్టే అలవాటు ప్రమాణమైన అలవాటు మనకు డొమెస్టిక్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయి అందుకే రెండు వేల ఎనిమిదిలో అమెరికా యూరోప్ కొలాబ్స్ అయినా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఈస్ట్ ఏషియా కొలాబ్స్ అయినా మనది కొలాబ్స్ మనది కొలాబ్స్ కాలేదు సరే దానికి ఇంకా చాలా కారణాలు లేవు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ సాక్రిఫైస్ ఆ తర్వాత పూర్తి కన్వర్టబిలిటీ రూపిని కన్వర్టబిలిటీకి చేయకపోవటం ఇదంతా చాలా ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు సరి టైం సరిపోదు కానీ ఇది ఇది ఒక మంచి అలవాటు రేపు కమర్షియలైజేషన్ పెరుగుతూ ఉంటే మీరు అన్నారు భవిష్యత్తులో ఈ ఖాతాదారులు ఏమవుతారని ఈ ఖాతాదారులు ఇట్లనే అలవాటు పడితే సిస్టమ్ కమర్షియల్ అవుతా ఉంటే వీళ్ళ టేస్ట్ లు కూడా కమర్షియల్ అవుతాయి వీళ్ళ టేస్ట్ కమర్షియల్ అవుతా ఉంటే ఉన్నదంతా వదిలించుకునేటువంటి తత్వం పెరుగుతుంటుంది వాడు కొడుకు పెట్ట వాళ్ళ వాళ్ళు చంపాయించుకోవట్లే మనం మొత్తం ఖర్చు పెడదాం అనేది వస్తుంది ఇది రావటం తోటి అన్కంట్రోల్డ్ స్పెండింగ్ అన్కంట్రోల్ లెండింగ్ తయారు తీస్తుంది అన్కంట్రోల్ లెండింగ్
అలో చేయకుండా ఉండేటువంటి జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి కానీ ప్రపంచంలో దురదృష్టం ఏమైంది అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఆ గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత అదే కరెక్ట్ అనే కాడికి వచ్చి ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు దాటి నుంచి వెనక్కి రావాలి ఎట్ట రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు బదర పడతా రైట్ సార్ రాజగోపాల్ రాజు గారికి వెళ్దాం రాజగోపాల్ రాజు గారు ఫైనల్ గా ఒక విషయం చెప్పండి మరలా ఒక్కసారి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలంతో మాది మనది అనే ఫీల్ సామాన్యులకు కలుగుతుందా సామాన్యులకు భద్రత కలుగుతుంది అవకాశం ఉందా అది కలిగినప్పుడే మనకు నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చినట్టు లేకపోతే వీళ్ళు ఎవరైతే వీళ్ళ ఇలాంటి తప్పుడు ఎకానమిస్టులు ఉన్నారు సమాజాన్ని కృంగదీస్తున్నారు వాళ్ళ చేతుల్లో సామాన్యులు బలైపోవటం ఆగాలి అందుకని మీరు చెప్పిన ఇది మనది ఇది మా మనం బాగు చేసుకుందాం అనే సొంత భావన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే హ్యాపీనెస్ పెరుగుతుంది లేకపోతే ఇలా అదే అదే ఆ అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో రావాలి కావాలి అంటే వచ్చే అవకాశం ఉందా ప్రయత్నిస్తే వస్తుంది నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఏ రావాలన్నది అంటే ఆ సచిన్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు లెండింగ్ స్పెండింగ్ పెరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళే అవకాశం ఉందా బ్యాక్ ఎక్కి మన పిల్లల్ని మనం పెంచే తీరు మీద చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే తీరు మీద ప్రపంచంలో ఇప్పుడు యూరో తోటి యూరోకి తక్కువ రూపాయలు వస్తున్నాయి డాలర్కి ఎక్కువ రూపాయలు వస్తున్నాయి ఆ విధంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడింది పాడైంది అనే సంగతి మనం ఇప్పట్లో చెప్పలేము ఇది ఇంకా బలపడుతుంది మోడీ గారి సారథ్యంలో ఇది వాళ్ళు సరిగానే చేస్తారనేది ఆశ అయితే నాకు ఉంది అంటే ఆశ బాగుంటూ ఉండాలి బీ ఆప్టిమిస్టిక్ అంతే రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సచిన్ గారు అదేవిధంగా శశిధర్ గారు అండ్ రాజగోపాల్ రాజు గారు మీ వాల్యుబుల్ టైంని స్పెండ్ స్పెండ్ చేసి మంచి ఇన్పుట్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ కూడా ఇది వాటి బిగ్ టాక్ రేపు మరొక ఉపయోగపడే అంశంతో మీ ముందుంటా చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర టీవీ